हेलो एवरीवन तो लास्ट में हमने ये देखा था कश्मीर में इंसर्जेंसी के रीजन्स वगैरह देखे थे लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था हमने पूरी प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस कर ली थी कि क्या है कश्मीर का बैकग्राउंड क्या है महाराजा हरी सिंह से लेके आने वाले टाइम तक क्या क्या हुआ था इंसर्जेंसी कैसे हुई थी फिर देखिए मेनली क्या हुआ था आपका नाइनटीन आपका कह सकते हैं नाइन्टी के बाद से कश्मीर में इंसर्जेंसी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ती गई तो पुलिस फोर्सेस को दिया गया सीआरपीएफ को दिया गया आर्मी को दिया गया ठीक है फिर बहुत सारे रीच आउट प्रोग्राम वगैरह चलाए गए ठीक है ना बहुत सारी चीज़ें वगैरह चलाई गई उस टाइम पे ताकि वहाँ पे पैसिफिकेशन हो सके अब देखो कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी देखो मेन <coughs> प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की इंसर्जेंसी में क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट में था तो वो क्या करते थे पाकिस्तान से पाकिस्तान से इनको आर्म्स एंड एमिनेशन का सपोर्ट मिलता था लोकल कश्मीरीज को ठीक है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते थे अब आपको तो पता ही है कि भाई इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस क्या होती है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास रिस्ट्रेन रहती है ठीक है तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को मोर टीथ टूथ देने के लिए और पावर देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई आफ्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कर देती है और रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आफ्सपा जम्मू एंड कश्मीर में लगा दिया अब आफ्सपा क्या होता है आफ्सपा सिर्फ और सिर्फ इंडिया मतलब आरआर को दिए जाती है राष्ट्रीय राइफल्स राष्ट्रीय राइफल्स इंडियन आर्मी का पार्ट है है ना इनको ऑन द बेस ऑफ आर आर एफ्सा में क्या रहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑन जस्ट बेसिस ऑफ सस्पेक्शन ये किसी को भी सर्च कर सकते हैं ठीक है किसी को भी मतलब विदाउट वारंट या किसी को भी होस्टेज वगैरह बना सकते हैं इवन ये किसी को जान से भी मार दे तो इनके ऊपर किसी टाइप की कोई भी जो आर आर के ऑफिस आर्मी ऑफिसर्स इन आर्मी वालों के ऊपर किसी टाइप की कोई भी चार्जेस या फिर कार्रवाई नहीं होगी मतलब एक तरीके का एब्सोल्यूट पावर दे दिया था एब्सोल्यूट पावर अब देखिए जहाँ पे एब्सोल्यूट पावर दे दिया क्योंकि ये एरिया बहुत डेंजरस हो गया था हमें हम यहाँ पर एक्सटर्नल पाकिस्तान के जो एल ई टी लश्कर तोयबा लश्कर तोयबा जैश मोहम्मद इस टाइप के मतलब इन मतलब इस टाइप के टेररिस्ट आते थे इंडिया के इंडियंस के साथ कॉन्सोनेंस बना के स्लीपर सेल्स वगैरह के साथ कॉन्सोनेंस बना के इंडिया पे अटैक कर रहे बड़े बड़े तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी आफ्स पर दिया गया हाँ पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होने लगे किस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगे ये जैसे कि हम देख सकते हैं कि आफ्सवा का मिस मिस होने लगा तो हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन वगैरह का वो लगने लगा तो कई बार ऐसा हुआ कि जब इसका मिसयूज़ किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक वगैरह भी दिया था और आर्मी ऑफिसर्स को सज़ा वगैरह भी हुई थी अगला है उड़ान उड़ान मेनली क्या है देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो यूथ है यूथ मेनली मिलिटेंसी इंसर्जेंसी की तरफ क्यों जा रही है क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं क्योंकि स्किल्स नहीं है ठीक है अब स्किल्स देने के लिए एक स्कीम चलाई गई उड़ान स्किल डेवलपमेंट के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर का यूथ वगैरह है जो ड्रॉ स्कूल ड्रॉप आउट कॉलेज ड्रॉप आउट उनको स्किल्स दी जाएगी ताकि इनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिल सके और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव पार्ट्स वगैरह इन सब में नहीं जाएंगे ठीक है नेगेटिव इंसर्जेंसी वगैरह इन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे अब एक और चलाएगी प्रोजेक्ट उम्मीद ये वोमेन एम्पावरमेंट के लिए की, किया गया था वोमेन एम्पावरमेंट के लिए जम्मू एंड कश्मीर के वोमेन क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको ही हुआ था अगर कायदे से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहीं भी भी वॉर होता है जिलना किन को पड़ता है बच्चे बूढ़ों और बच्चों को हाँ बच्चे बूढ़ों और औरतों को अब प्रोजेक्ट हेमियत प्रोजेक्ट हेमियत यूथ यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ठीक है समवॉट उड़ान में स्किल्स दी जाएगी इसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह कराया जाएगा है ना अब आती है मेन चीज़ देखो ये है सबसे बड़ा जो फसाद था कि जम्मू एंड कश्मीर को नॉर्मलाइज क्यों नहीं करवा पा रहे थे ये था आपका आर्टिकल थ्री सेवेंटी नाइनटीन फिफ्टी फोर में जम्मू एंड कश्मीर के जब कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान लिया था तो उनको एक स्पेशल पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थ्री सेवेंटी ऐड किया गया था और थर्टी फाइव ए ऐड किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में ऑर्डर से इसमें क्या बोलता है आर्टिकल ये दोनों आर्टिकल्स का मेन एसेंस बताता हूँ हालाँकि डिटेल में पॉलिटी में पढ़ेंगे पर यहाँ पर एसेंस पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को स्पेशल प्रिविलेज रहेगा किस तरीके का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ठीक है पहला सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सेपरेट सिटीजनशिप जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन मध्य प्रदेश यू कैन नॉट से डेट आई एम अ सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश आपको बोलना पड़ेगा कि भैया हम इंडियन सिटीजन ही सिंगल सिटीजनशिप बेसिक पॉलिटी यूनिटली स्ट्रक्चर पर जम्मू एंड कश्मीर में डुअल सिटीजनशिप
ठीक है रणबीर कोर्ट चलता था ये देखो ये चल ये पहले के थर्टी फर्स्ट अक्टूबर या अपना टू थाउजेंड नाइनटीन के पहले ये सारी चीज़ें थी और स्पेशल प्रिवेलेजेस वगैरह क्या थे कि कोई भी कश्मीरी कश्मीरी लेडी अगर किसी नॉन कश्मीर से शादी करेगी तो उसको प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह इनहेरेंट नहीं होगी या फिर कोई नॉन कश्मीरी कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकता ऐसे बहुत सारे स्पेशल प्रिवेलेजेस ऑटोनॉमी वगैरह दी गई थी तो इन स्पेशल प्रिवेलेजेस के वजह से सेंटर का बहुत स्ट्रांग कंट्रोल नहीं रहता था और स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी वगैरह को बहुत केपेबल या फिर केपेबली क्रश नहीं कर पाती थी या फिर नहीं चाहती थी कि केपेबली क्रश करें ठीक है तो ये चीज़ थी तो आर्टिकल थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव का एसेंस इनने मतलब गवर्नमेंट ने अभी ये जैसे आप सभी को पता हटा दिया गया ठीक है हटा दिया गया तो इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला कि दो नए स्टेट दो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को तोड़ के दो नए यूनियन टेरिटरीज बना दिए अगले इसमें देखेंगे हम लद्दाख और एक कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर ठीक है दो यूनियन टेरिटरी बना दिया और पूरा सेंट्रल यूनियन टेरिटरी बनाने का क्या रीज़न था स्टेट को हटा दिया स्टेट के पावर्स हटा दिया पूरा का पूरा दो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वॉट आर देम दे आर जस्ट एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट और एजेंट ऑफ सेंटर ताकि वे अच्छे तरीके से कंट्रोल आ सके वो लगा गया और इवन आज के डेट में कश्मीर में कोई भी प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है कोई भी मतलब एक जो स्पेशल प्रिवेलेज वगैरह थे डोल कॉन्स्टिट्यूशन डोल सिटीजनशिप सारी चीज़ें हटा दी गई अब ऐसा क्यों किया गया देखिए इसका लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव क्या था लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ये था कि इनका जम्मू एंड कश्मीर के जो सिटीजन्स में एक एलियनेशन स्पेशल कैटेगरी एलियनेशन फील थी तो उससे हटके बहुत सारे तो ये उससे हटके उस तरीके की फीलिंग से हटके ये इंडिया के मतलब डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो सकते हैं इंडिया के अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला गए थे प्रोजेक्ट बैक टू विलेजेस प्रोजेक्ट देखो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कौन कौन थे रिसेंट बैक टू विलेजेस इंडियन आर्मी मैंने चलाया था क्यों ताकि लोगों को एक सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी क्रिएट हो ठीक है फिर क्या हो गया प्रोजेक्ट रीच आउट रीच आउट प्रोजेक्ट रीच आउट क्या हुआ था कि बड़े बड़े डिफेंस पर्सनैलिटीज़ वगैरह यूथ वगैरह से मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर के ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हाँ नेशनल बिल्डिंग नेशनल इंटरेस्ट की सेंस वगैरह उनमें डाली जाए ठीक है अगला पार्ट हमने इंडिया के देखो ये बहुत एक स्ट्रैटेजिक स्टेप था हालांकि आर्टिकल थ्री सेवेंटी पूरा आपका पॉलिटिकल पार्ट है पर हाँ इसका इंटरनल सिक्योरिटी में भी टच आता है इसके इम्पैक्ट्स हमने डिस्कस किए इसके हालांकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी अभी क्या हो गया कि एकदम से इमरजेंसी मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह लगाना पड़ा ठीक है और ज़्यादा इंसर्जेंसी वगैरह बढ़ गई ठीक है कई बार जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें रोकनी पड़ी नो डाउट फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हुआ पर लॉन्ग टर्म के लिए ये सिचुएशन अब सॉल्व हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर जो तीस चालीस सालों से अपने लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था वो अब धीरे धीरे एमिकेबल वे में सॉल्व हो जाना है है ना अब अगला हो गया सर्जिकल स्ट्राइक्स ये हुआ था पठान कोट अटैक के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के जो एल ई टी जैश मोहम्मद के कैंप्स वगैरह थे वहाँ पर जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स किया था ठीक है अब सर्जिकल स्ट्राइक क्या रहते देखो ये एक तरीके के कारपेट बॉम्बिंग जैसा नहीं रहता हम जैसे कारपेट बॉम्बिंग एयरफोर्स वगैरह की बहुत सारे मतलब स्पेसिस पे बॉम्बिंग वगैरह की आ गए ये सिर्फ जो टेरर के जो लॉन्च पैड्स हुआ करते थे सिर्फ उन्हीं को जाके टारगेट करके लोगों को मार के आ जाएगे स्पीड में जाएंगे स्पीड में आएंगे इसी के उसमें अभी आप देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक्स अभी वापस से किया था बालाकोट स्ट्राइक वगैरह भी किया गया था अभी इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट बनाई जा रही है स्पेशल वो लेफ्टिनेंट जनरल शेतकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर एक स्पेशल बटालियन रिलीज किया जा रहा है इंटीग्रेटेड माउंटेन बैटल ग्रुप्स अभी देखिए जैसे बटालियन सौ सौ डेढ़ मतलब सौ एक एक डेढ़ डेढ़ हज़ार लोग की बटालियन रहती है उसके अंदर एक सौ तीस एक सौ तीस लोग की कंपनी रहती है अब क्या होगा सिर्फ माउंटेन स्पेशलिस्ट सौ से डेढ़ सौ लोग के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स रहेगी और ये माउंटेन स्पेशल माउंटेन वॉरफेयर वगैरह में ट्रेनिंग दी जाएगी कि कभी भी कुछ भी ऐसी कंटेंजेंसी सिचुएशन वगैरह आई तो ये जाके बहुत स्मार्टली बहुत तेज़ी से डील कर सके होपफुली इंडिया का रिटेलिएशन क्लियर है ठीक है मेन देखो हमें क्या करना है नॉट विद द मसल पावर हमें हमें विद डिप्लोमेसी विद सॉफ्ट पावर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को इंडिया में इंटीग्रेट करवाना है ताकि जैसे नॉर्मल स्टेट से महाराष्ट्र कर्नाटक हो जाए तो वैसे जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट बन जाए और इट वॉज अ इंडीड अ गुड स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ठीक है हाँ बट टेक्निकल में कुछ कुछ गलती की है जैसे कि इनने क्या बोला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली मान लिया था जम्मू एंड कश्मीर का ये कुछ कुछ चीज़ें वगैरह थी जैसे कि देखो लेजिस्ट जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल अगर मैं आपसे पूछूं 370 में सबसे बड़ी दिक
तो पहले बिल आपका स्टेट लेजिस्लेटिव जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उससे पास कराना पड़ेगा यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया डायरेक्ट पार्लियामेंट से बिल पास कर दिया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर रूल लगा के गवर्नर रूल लगा के देखो अगर पॉलिटी पड़ी होगी तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी अगर स्टेट अगर रहती है तो स्टेट का से डिपेंड नहीं कर सकते गवर्नर रूल लगा गवर्नर कौन रहता है एजेंट ऑफ सेंटर एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर रूल लगा के इस आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया और ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एबॉलिश वगैरह कर दिया मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एबॉलिश कर दिया गया जबकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली को सेम मान लिया गया था तो इस पॉइंट्स पर कुछ देखो टेक्निकल चीज़ें गलत थी मतलब प्रॉपर जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला था पर हाँ एंड गोल्स तो सही थे ठीक है ये वाली चीज थी आगे चलते हैं हम ये अपना नया मैप निकल के आया किसका जम्मू एंड कश्मीर का ये देखो अब पहले जम्मू एंड कश्मीर जो पुराना वाला मैप था उसे आप याद कीजिए कैसा मैप हुआ करता था अब देखो ये पाला पार्ट क्या हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर वाला पार्ट हो गया और ये आपका कौन सा हो गया ठीक है ये आपका ये आपका अक्साई चिन्ह वाला पार्ट हो गया ठीक है ये वाला अक्साई चिन वाला पार्ट हो गया और ये आपका इंदिरा कॉल हो गया सक्षकम वैली अब इनने क्या किया जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को पूरा हटा के दो यूनियन टेरिटरी बना दी एक जम्मू और एक कश्मीर ताकि यूनियन टेरिटरी बनाने का मीनिंग मेन मकसद क्या था कि ये सेंटर के अच्छे से कंट्रोल में रह सके चीज है ठीक है अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में आज भी सेम प्रॉब्लम्स वगैरह एल वगैरह के सेम प्रॉब्लम से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया हाँ पर रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे होम मिनिस्टर मतलब मिस्टर अमित शाह ने क्या बोला था कि गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट का इंडिकेट करे कि हो सकता है आने वाले टाइम में पीओ को कोई भी अपने अंदर ही ले लें ठीक है अब हम देखेंगे लद्दाख को भी एक अलग टेरिटरी लद्दाख अभी रिसेंटली न्यूज़ पे क्यों था यहाँ पे एक है कौन सी वैली गलवान वैली गलवान वैली ठीक है गलवान वैली में रिसेंटली अभी आप देख रहे हैं एक दो दिन पहले देख रहे हैं क्या हुआ था इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स का स्टैंड ऑफ हुआ था यह है एक्चुअली ये वाला कौन सा लाइन है एल ए सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे स्टैंड ऑफ क्यों का रीज़न क्या था देखो इसके बहुत सारे रीजन थे मेनली अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि एफ जो बॉर्डर कंट्रीज़ है बॉर्डर कंट्रीज़ का एफ डी इंडिया ने चेंज कर दिया ये बोला कि गवर्नमेंट अप्रूवल रूप से जाना पड़ेगा ठीक है रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि रेलवे ने चाइनीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया चाइनीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया रेलवे ने ठीक है फिर साथ ही साथ क्या हो कि ताइवान वाला जो इशू है ताइवान वाला ताइवान वाला जो इशू है ताइवान क्या खुद को चाइना से अलग समझता है चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है कि जो भी कंट्री जो चाइना के साथ बायोलेट्रल रिलेशनशिप रखेगी वो अलग से ताइवान के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकती मतलब चाइना एंड ताइवान इज टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल नेशन बट इंडिया इस चीज़ को प्रोवोक कर रहा था ताइवान को रिसेंटली ताइवान के जो फीमेल पार्लियामेंटेरियन डेलीगेट्स उनको इंडिया बुलाया था विदाउट द परमिशन ऑफ चाइना इस चीज़ का इशू था इंडिया की यूएस के साथ प्रॉक्सिमिटी वगैरह बढ़ती आ रही है अमेरिका हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त बनता जा रहा है ठीक है ये एक और इशू था फिर आप एल वगैरह में देखेंगे तो इंडिया क्या कर रहा है एयर स्ट्रिप्स रोडवेज ये सब बनाए जा रहा है चाइना को ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था इस वजह से चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में काफ़ी कन्फ्रंटेशन वगैरह हुआ हैंड कॉम्बैक्ट हुआ जिसमें चाइनीज के चाइना के फोर्टी टू फोर्टी सोल्जर्स मारे मारे गए एज पर यू इंटेलिजेंस रिपोर्ट और इंडिया के बीस सोल्जर्स मारे गए एज पर ए इंडियन आर्मी रिपोर्ट ठीक है तो दिस वॉज द होल केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दो क्लास में आपको बहुत कंसाइज में बता दिया गया है ये आर्ग्यूमेंट्स होपफुली आपको मेन्स के आंसर राइटिंग यू कोई से भी इंटरव्यू एंड ऑल किसी में भी